Qu'est-ce qui t'est arrivé de, de mieux grâce à Paris, en fait Est-ce qu'il t'est arrivé quelque chose, tu t'es dit, bah, si j'avais pas vécu à Paris, ça me serait jamais arrivé Salut 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 Bienvenue dans un nouvel épisode de French Mornings. Aujourd'hui, je suis chez Alice et on est à Paris. Ça je va un café, ouais, ça <rire> va ouais. toi Bah oui, oui, écoute, euh, on se réveille doucement quand même. Je te sers Ouais, avec plaisir. Donc cette semaine, je suis à Paris chez Alice pour, euh, pour quelques jours et on s'était dit qu'on allait faire justement une vidéo ensemble sur commencer de vivre à Paris, etc. Et donc voilà, on va faire ça autour d'un petit déj. C'est parti <rire> Ça va J'ai réussi le café ah ouais, Très bien, <rire> très très bien. Alors ma première question, elle va être très directe. Dis-moi tout. <rire> Est-ce que c'est nul de vivre à Paris Mais Ça c'est une idée que tout le monde a. Non, c'est chouette de vivre à Paris. C'est une ville avec euh, plein de choses belles, déjà c'est mmh. bon tout le temps. Euh, c'est une ville euh, où normalement on peut faire plein de choses, on, on s'ennuie jamais, on peut faire la fête, on peut voir des expos, on peut se retrouver dans des parcs, on peut aller chez les uns chez les autres même si c'est petit. <rire> euh, on a plein de bars, plein de restos. Non, c'est hyper riche culturellement euh, de, de plein de choses et c'est varié et moi j'adore, ça fait... En septembre, ça fera 10 ans que je suis à Paris. 10 ans bah, J'allais te demander donc, justement voilà. combien, combien de temps ça fait. Ouais. 10 ans, c'est énorme. Du coup, t'es venue pour tes études C'est ça. D'abord. J'ai eu mon bac et je suis venue euh, tout de suite pour faire une école de commerce. Mm -hmm. et, euh, et puis, j'ai plus quitté... Enfin, si, j'ai quitté Paris pendant 6 mois pour aller euh, vivre à Madrid euh, en échange euh, Erasmus. Mais sinon, après, euh, au-delà de voyages euh, et de rencontres, mm -hmm. euh, je suis toujours restée à Paris et j'ai juste changé d'arrondissement. Aujourd'hui, je suis dans le 18e, donc pour le côté touristique plutôt Montmartre, ouais. euh, mais avant j'étais euh, dans le 10 e arrondissement, donc plutôt dans le centre de Paris. Euh. Et t'as eu euh, combien d'appartements au total à Paris Celui-là c'est mon troisième. Ah donc c'est pas de temps non. en 10 ans Non, non, <rire> non c'est vrai. Alors pour euh, mettre un peu les choses au contexte, on est dans le 18 e là, est-ce que c'est ton quartier préféré ou, ou pas euh, c'est le quartier où je me vois le plus vivre en tout cas, ouais. euh, parce que c'est un quartier euh, qui a des très beaux appartements, euh, qui est euh, bah, proche de Montmartre, il y, a, il y a un peu une vie de quartier finalement. C'est un quartier qui est en train de devenir très très bobo, donc forcément euh, moi ça me parle beaucoup. <rire> euh, donc ouais, je pense que ça fait partie de mes quartiers préférés, et en plus tout, euh, tout mon entourage est, est dans le 18 e Ah c'est euh, forcément plus pratique, ouais. C'est plus sympa. Est-ce que tu as des endroits préférés à Paris euh, Oui j'en ai, il euh, y a des restos que j'adore. Moi je cours beaucoup. Mmh. Et, et pour le coup le 18 e est super pour courir parce qu'en fait euh, si on a envie de, de courir dans des petites ruelles euh, moi, on, en 1,5 km je suis en haut de Montmartre donc j'ai une vue sur tout Paris et mmh. comme je cours tôt le matin bah forcément c'est hyper agréable parce qu'on est un peu tout seul euh, ça et au final je suis aussi proche de la Villette et donc quand je veux courir je peux courir tout le long du canal et, et c'est super beau donc ça ça fait partie des, des endroits que j'aime beaucoup mmh. et moi j'aime beaucoup le 10 e arrondissement et j'aime beaucoup Pigalle parce que c'est des endroits où il y a, à chaque endroit et à chaque fois qu'on tourne la tête, il y a un bar, un restaurant, euh, il y a une curiosité finalement, je trouve qu'il y a assez mmh. plein de, de choses un petit peu euh, étonnantes. Euh, il y a plein de petites boutiques aussi qui sont sympas, de, de petits concept stores ou autres. Et, euh, et il y a aussi plein de boîtes euh, où on peut faire la fête, où on peut s'amuser et rencontrer plein de gens. Donc euh, ça fait un peu partie des endroits que j'aime beaucoup mmh ouais. à Paris. Mais c'est ça qui est assez cool, je trouve, à Paris, c'est que chaque euh, arrondissement a vraiment son identité, mmh. en fait. C'est assez... assez fou, en fait, quand tu passes d'un quartier à l'autre, euh, quel... à quel point ça peut changer, en fait. Qu'est-ce qui t'est arrivé de... de mieux grâce à Paris, en fait Est-ce qu'il t'est arrivé quelque chose, tu t'es dit, bah, si j'avais pas vécu à Paris, ça me serait jamais arrivé bah, Déjà, mon école euh, de commerce étant à Paris, j'ai rencontré mmh. la plupart de mes amis là-bas. Donc ça, ça c'est assez important. Ouais. Et surtout, Paris, c'est une grande ouverture sur le monde euh, parce qu'on euh, bah, peut voyager hyper facilement. Et, euh, et je n'aurais jamais fait tous les voyages que j'ai faits, sans, enfin, en tout cas sans être à Paris. Euh, à tout moment, si j'ai envie euh, de partir en Italie, de partir au Portugal pour te rencontrer, <rire> euh, je peux. Et ça, c'est vraiment chouette. Euh, et aussi, ce qui m'est arrivé de, de super, c'est de... J'ai découvert énormément de choses sur la cuisine. Euh, enfin, comme oui. Il y a plein de restaurants, ouais. plein de commerces de bouche, à des prix relativement accessibles en mmh. plus. 
ben, on découvre une culture euh, culinaire et gastronomique qui est super, qu'on ne trouve pas vraiment dans toutes les villes, mmh. dans, dans toutes les villes de France. Il bon, y a Lyon qui est réputé pour ce côté très gastronomique, mais c'est pas la même culture. Mais Lyon, justement, je trouve que c'est plus typique fr cuisine française, euh, hyper traditionnelle, etc. Mmh. Alors qu'à Paris, ouais, ça, je trouve ça vraiment cool, c'est que tu peux te faire tous les restos du monde dans la même ville. Quoi. Ouais, ça. Moi, j'ai déjà été dans un resto éthiopien. Ouais. Et j'étais trop surprise de trouver ça euh, à Paris. Mais c'est ça, t'as mais... de tout. Et... Ouais. Enfin, Pigalle, c'est l'exemple parfait. Il y a euh, des, restaurants, des restaurants israéliens, méditerranéens, euh, tous les Italiens possibles et inimaginables. Parce mmh. que niveau restaurant italien à Paris, je pense qu'après ouais. l'Italie, finalement, <rire> c'est si Paris. Plus que Italie, <rire> c'est ça. Euh, non, franchement, ça, pour, euh, en termes de découverte, mmh. c'est génial. Et, mais de toute façon, la France, de manière globale, sur son ouverture sur la cuisine, c'est intéressant. Ouais. Mais, c'est clair qu'à Paris, on peut goûter des choses qu'on n'aurait jamais imaginé mmh. goûter. Quoi. Donc ça, c'est vraiment super. Non, c'est assez cool. Bon, c'est sûr qu'il y a du coup énormément d'avantages à vivre à Paris. Peut-être moins en ce moment, mais euh, il y a quand même énormément d'inconvénients. Moi, c'est une des raisons pour lesquelles je suis partie, parce que j'ai habité aussi un petit peu à Paris pendant quelques années. Et maintenant, voilà, j'avais envie de plus d'espace. Ouais. <rire> Est-ce que tu te poses la question, toi, de bah, qu'est-ce qui ne me plaît pas dans cette ville et qu'est-ce qui, fe... qu qui me pousserait à, à partir euh, Comme tu l'as dit, c'est des petits espaces. Euh, forcément, mmh. quand on habite à Paris, on n'a pas, euh, pas un 100 mètres carrés avec mmh. un jardin, avec un balcon. Enfin, euh, ça, c'est dans l'imaginaire des films, finalement, que c'est possible. <rire> Donc ça, je pense que c'est des choses qui font se poser des questions de est-ce que toute notre vie, on a envie de vivre dans un 30 mètres carrés Pas forcément, quoi. Euh, après il y a peu d'espace vert euh, et on mmh. est quand même loin de la nature moi je considère qu'en temps normal j'ai la possibilité dès, dès que je veux de ne pas de rentrer chez mes parents donc euh, d'avoir accès à, à, à cette nature euh, d'essayer de, de faire des week-ends à droite à gauche pour euh, aller surfer pour aller ouais. euh, voir des copains qui sont euh, dans des endroits où il y a beaucoup plus de nature mais ça ça fait partie forcément des points un peu compliqués et puis c'est cher la vie à Paris enfin, c'est oui. pas, pas faux hein, ce qu'on dit là dessus c'est un, une réalité ça coûte plus cher et puis on a énormément de tentations, enfin, on a envie de se faire un resto, on a envie d'aller boire un verre, on a envie mmh. d'aller se faire une expo, et, et c'est vrai que c'est un, un rythme de oui. vie qui est coûteux aussi, mmh. qui, qui est, qui a, bah, est les avantages En fait c'est ça, oui, culturellement tout est possible, et, et enfin, culturellement et aussi au niveau des loisirs, etc., euh, tout est possible, mais tout est payant, finalement. Mmh. En fait, toutes les activités qu'on va trouver à Paris, il bon, y a des musées gratuits de temps en temps, etc., mais au bout d'un moment, on les a tous faits, ça. et... Euh, et et oui, les, les soirées, les restos, euh, qu'on ne fait plus maintenant, <rire> on fait pas mal d'économies, mais euh, tout ça, c'est payant. Et, et oui, c'est vrai que bah, moi, du coup, je me disais, ouais, être plus proche de la nature, c'est un truc euh, que je trouve plus important maintenant pour moi. Et, et aussi, c'est un moyen de faire des économies, finalement, de profiter un petit peu des activités en extérieur. Euh, sans devoir toujours dépenser de, de l'argent, ouais. Et même en termes de, de style de vie, quand on, enfin, en temps normal, quand on fait des soirées à Paris, et c'est ce qu'on aime aussi, hein, mais mm -hmm. c'est un, un resto, c'est un bar, c'est euh, potentiellement une boîte, là où, euh, moi, quand j'étais chez mes parents, c'était plutôt, euh, on faisait un, un apéro avec des amis, et, et derrière, ça s'enchaînait en soirée chez nous. Ouais. Mais, mais du coup... Nos appartements ne nous permettent pas de faire ça, nos voisins ne nous permettent pas de faire ça, et vraiment pour eux, hein, parce que voilà. Euh, mais donc, euh, forcément, euh, ce n'est pas, pas le même prix de la vie, et c'est pas les mêmes. Mmh. Mais c'est en même temps pas les mêmes euh, plaisirs. Enfin, moi, j'adore l'idée d'aller dans un bar, puis d'enchaîner dans un autre, puis de finir dans une boîte, puis finalement de rentrer chez moi. Enfin, moi, j'adorais ça en tout cas. <rire> On sent là, un petit peu la meilleure vie. Voilà. Bon. Euh, on les mange, les viennoiseries <rire> Tu veux quoi Ce que tu préfères, j'en ai deux. Euh, moi, je prends le croissant, si ça te va. <rire> Au niveau des loisirs, toi, tu m'as dit que tu courais beaucoup, mais enfin, tu fais du sport de manière générale aussi. <rire> Est-ce que tu trouves que c'est pas aussi euh, assez dingue d'avoir la, la possibilité de faire euh, tous les sports du monde aussi, en fait ouais. Moi, je sais que quand je suis arrivée, j'ai repris la gymnastique, euh, genre vraiment avec les agrès, la barre, la poutre, euh, machin. Et ça, je sais que ça aurait été quasiment mission impossible de trouver un club comme ça pour adultes en plus. 
euh, dans n'importe quelle autre ville, euh, mm. pas une autre grande ville, mais en tout cas, euh, là, là d'où je venais, c'était impossible, c'est sûr. Bah, en fait, il y a... Enfin, moi, pour, avoir fait du, enfin, pour faire du sport depuis toujours, il y a une vision du sport à Paris qui est assez différente de celle que je pouvais avoir... Euh, mm -hmm. Je vais utiliser le, le mot barbare de Provence. <rire> euh, en Provence. Parce que euh, moi, je faisais de l'athlétisme. J'ai fait de l'athlétisme pendant très longtemps. Et donc, je faisais ça au sein d'un club avec un entraîneur. Mm -hmm. De manière... Enfin, euh, des clubs qui étaient gérés finalement par des essentiellement par des bénévoles, il y avait quelques salariés, mais c'était quand même essentiellement des bénévoles. Des associations, ce genre de choses. Exactement. Et quand tu arrives à Paris, tu te rends compte que bah, le sport, c'est aussi un business, mais ce qui est normal, parce ouais. que c'est des espaces, c'est des coachs qui sont certifiés, dont c'est le métier, donc forcément, c'est mmh. un autre rapport au sport. Euh, moi, ce que j'ai trouvé génial, c'est justement de, de pouvoir faire plein de types de sports, de mettre au yoga, de, de faire de l'indoor cycling, mmh. de pouvoir faire des, du renforcement dans des salles, de faire de la boxe, enfin... Ouais. Tout est possible. C'est ça. Même de faire du surf sur la scène si on voulait. Enfin, euh, oui, mais moi, j'ai jamais fait mais... autant de sport qu'à Paris, finalement. C'est ça. De, de, en tout cas, en termes de diversité, mm -hmm. euh, j'ai jamais fait autant de choses diverses qu'à Paris. Et je me suis aussi rendu compte que ce que j'aimais, c'est de pouvoir varier. Là où, euh, quand j'étais en club, bah, c'était la compétition pour ce club et, et ouais. c'était encore autre chose. Et, et en fait, c'est une, ouais, une autre vision du sport. Ça te permet de découvrir plein de choses. Mais à côté de ça, encore une fois, c'est une vision du sport qui est coûteuse. Et là, on est sur de la salle de sport. Donc, c'est encore autre chose. C'est le rendre accessible à tous parce que c'est hyper varié. Mm -hmm. euh, mais à côté de ça, c'est aussi euh, bah, coûteux. Voilà. Oui, et puis euh, le genre de sport qui va coûter un petit peu moins cher, c'est peut-être plus les sports d'équipe, non J'ai l'impression que quand on fait des trucs en club, c'est plus du badminton, du volley, euh, où on achète une licence à l'année. Alors que quand tu fais du sport pour toi... Euh, en mode un petit peu euh, exercice physique, euh, entretien, tout ça. Euh, c'est plus des cours individuels, du coup, qui vont coûter cher, qui sont aussi parfois basés sur euh, la réputation des profs, la réputation de la salle. Et puis les infrastructures. Il mm. y, y a des salles qui se sont développées, qui sont euh, hyper belles, oui. qui, qui font en sorte que quand Mais tu arrives, fou, hein. tu, te sentes, euh, bah, tu te sentes déjà dans un appart parisien, et, mm. et tu ne te sens pas dans, une, dans un gymnase finalement... Ouais. Euh, quand tu faisais du sport à l'école. Mm -hmm. Oui, il y, y a une richesse là-dessus qui est assez folle et, et c'est génial. Et puis surtout, il y a des petites communautés qui se créent de gens qui se connaissent, qui ont l'habitude mm -hmm. de se voir, mais qui existent même maintenant euh, via Zoom. C'est un peu bizarre de dire ça, mais aujourd'hui, euh, les gens ont continué de pratiquer du sport parce qu'ils étaient attachés au coach, mm -hmm. comme tu le disais, comme euh, ils étaient aussi attachés mm -hmm. aux salles. Donc il y, euh, ouais, y a un sentiment un peu d'attachement et de rencontre qui se fait aussi. Mm -hmm. euh, c'est aussi comme ça que tu rencontres des gens euh, quand tu es à Paris. Oui, c'est ça. Mais c'est vrai que, enfin, ça, on ne l'a pas dit, mais vivre en, en ville et euh, bah, à Paris de manière générale, puisque tu as l'impression que tout est possible, ça donne un, quand même une, une énorme motivation dans, dans ton quotidien, un petit peu, en fait, pour faire des choses, pour rencontrer des gens. Et puis, pour le coup, euh, moi, depuis que je suis à Paris, ne rien faire, mmh. genre vraiment ne rien faire, euh, ça fait partie de mes angoisses. Oui. Euh, oui je parce qu'il y a tellement de choses à faire que c'est oui. trop dommage. Et même, enfin, là, en étant à côté de Montmartre, bah, se faire une balade à Montmartre et aller acheter euh, des plantes à une vente de plantes ou euh, mmh. se retrouver euh, sur, euh, au hasard ludique ou à la recyclerie, acheter, enfin, euh, qui sont des bars, euh, mais qui font euh, beaucoup de choses, euh, acheter des vinyles ou euh, à découvrir des, des petits artistes ou des petits artisans, bah, le côté un peu brocante, le côté un peu rencontre, euh, fait qu'en fait, à Paris, on a tout le temps envie de faire un truc. Et tu vois, c'est pas le cas euh, ailleurs, c'est pas forcément comme ça, mais. C'est aussi, je pense, dû à la taille de nos appartements, c'est aussi dû oui, au... tu ne peux pas rester euh... chez toi le week-end, euh, forcément. Bah ouais, t'as pas mmh. envie de rester juste dans ton lit et pas faire grand-chose de plus, quoi. Ça, c'est un truc aussi qui... Enfin, tu vois, tu disais, j'ai peur de... de... Comment J'ai peur de, de m'ennuyer un petit peu, j'ai peur de, de passer à côté des choses. Je me retrouve un peu là-dedans, parce que quand j'habitais à Paris, je me disais, mais tu te rends compte Tout ce qui est possible de faire dans cette ville... Et toi, tu vas rester ce week-end à regarder Netflix sous ta couette, mais <rire> c'est n'importe quoi. Ça. Et en fait, il y a un moment où aussi, il faut un petit peu dé déculpabiliser, tu vois. Tu travailles super, euh, super longtemps, super tard, toute la semaine, etc. Si tu ne sors pas un week-end ou deux, c'est pas non C'est ça. <rire> bah, c'est une vie où tu n'as pas envie que ça s'arrête. Euh, ouais. En ce moment, bah, on se dit, euh, mais le nombre de fois où j'aurais dû sortir, mmh. plutôt que de dire non. Ouais. <rire> Mais, mais oui, il y, y a ce côté de, de toujours, toujours en faire à Paris, finalement. Et le, la dernière chose que je voulais aborder, c'est qu'en France, on a quand même un, une espèce de vision de Paris 
et le reste de la France. Enfin, ouais. clairement. Moi, je le ressens d'autant plus que là, je n'y habite plus. Et quand je regarde, euh, ce qui m'arrive rarement, mais quand je regarde la télé, <rire> euh, j'ai l'impression de voir euh, qu'est-ce qui se passe à Paris. Et en gros, c'est ça les informations. Enfin, toi, tu peux le comparer à d'autres pays, je ne sais pas. Par exemple, où tu as vécu à Madrid. Est-ce que tu as l'impression que c'est un petit peu comme ça ou c'est quelque chose qui est très français finalement bah, en Espagne, c'est différent parce qu'au final, tu as un petit peu deux de gros centres, à savoir Madrid et Barcelone. Ouais. Mais en effet, tout tourne un petit peu autour de ces deux villes pour le ouais. coup en Espagne. Après, je crois qu'il y a aussi un, une réalité, c'est qu'à Paris, c'est là où la plupart des décisions politiques ont lieu. Et en fait, je pense que c'est aussi pour ça qu'on parle essentiellement de Paris, parce que bah, les ministres sont à Paris, mmh. les, les, les grosses manifestations ont lieu à Paris. Alors, il y en a partout maintenant, mais... mais... Il y a beaucoup de choses qui se passent à Paris, mmh. et donc quand on doit parler actualité, en tout cas politique, ouais. bah c'est Paris qui ressort, et peut-être qu'on parle moins d'autres villes, ou en tout cas que ça nous marque moins, parce qu'on euh, ne les connaît pas forcément. Un Parisien dit qu'il est Parisien, ouais. il ne va pas dire qu'il est Français. Mmh. Mais ça se trouve, on parle vachement de Nantes, on parle vachement de Lyon, c'est juste qu'on y fait un peu moins attention, oui, parce, oui, que, euh, parce que c'est un truc qui, qui clignote vachement. Mmh. Je pense que c'est un peu oui, parce que on, est, on, on, on s'est un peu construit avec ce, ce préjugé, et du coup, euh, on, on l'a carrément assimilé, finalement. Mmh. Enfin, la plupart des gens n'ont pas vécu à Paris euh, toute leur vie, mais à partir du moment où tu arrives à Paris, tu dis « ça y est, je suis parisien ». Enfin, moi, j'ai, j'ai un petit peu de mal à me dire ça. Enfin, je ne me suis jamais sentie euh, très parisienne, alors que quand je rentrais dans le sud, euh, mes amis ou quoi, ils disaient « alors, euh, la parisienne, ça va, machin ?» <rire> mais c'est ça. Euh, ouais. Il y a ce truc de. Enfin, moi, pareil, ma famille, euh, je suis la parisienne. Quoi, mm. vraiment, euh, en plus, j'ai un chihuahua. Enfin, autant te dire, c'est <rire> je suis parisienne. <rire> Définitivement. Bon, bah, c'était super cool. Merci de, de cette vidéo. <rire> ça me fait plaisir. Et puis, euh, bah, je vais te laisser aller au boulot. Ouais, c'est parti. <rire> Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo, j'espère que ça vous aura plu, j'espère que vous aurez appris euh, quelques trucs euh, sur Paris. Et euh, on se retrouve très bientôt. Salut Salut